హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాట్ ఏ టేస్ట్ వాట్ ఏ టేస్ట్ అనగానే మనకి రుచికరమైన రెసిపీస్ అన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి కొత్త కొత్తగా ఇంకా రోజుకు కొత్త కొత్త రెసిపీ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈరోజు మనం ఏ రెసిపీ తయారు చేసుకోబోతున్నాము అనేది మీరు ఎంత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నేను అంతగానే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మరి అందుకోసం నేను వచ్చేసాను వెంకటగిరిలో ఉంటున్న జోస్నాస్ కిచెన్ మరి ఆవిడ అడిగి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనకి వాట్ ఏ టేస్ట్ లో వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించే రెసిపీస్ ఏం తయారు చేయబోతున్నారు హాయ్ జోస్న గారు హాయ్ కుమ్మరి గారు హాయ్ యూ నేను కూడా బాగున్నాను బాగున్నారు చాలా బాగున్నారు ఆబ్వియస్ గా మీ దగ్గరికి వస్తున్నట్టే ఈ మాత్రం రెడీ అవ్వకపోతే నాకు మనసు శాంతిగా ఉండదు అసలు అవును మరి మా వ్యూస్ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు జోష్ ఫుల్ జోష్ నగర్ నేను ఆల్రెడీ నిక్ నేమ్ పెట్టేశాను అంటే సూపర్ స్టార్ అనగానే మనకు ఒక హీరో గుర్తొస్తారు రెబల్ స్టార్ అనగానే ఒక హీరో సో అలాగే ఇప్పుడు నేను జోష్ ఫుల్ అనగానే మా వాళ్ళు వేసేసుకుంటాను నెక్స్ట్ జోష్ నా అని చెప్పేసి బాగా పెట్టారు అసలు థ్యాంక్ యూ సో మరింతకి ఈ రోజు మన వాట్ ఏ టేస్ట్ వ్యూస్ కి వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించే రుచులు ఏం తయారు చేయబోతుంది సో ఇంకా ఎండాకాలం కంప్లీట్ అయిపోతుంది యా సో అలాగే కొద్ది కొద్దిగా వర్షాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇంకా కొంచెం ఎండ్ అయితే ఉంది సో ఇప్పుడు వర్షాకాలం వస్తుంది కదా దానికి తగ్గట్టుగా అది బ్రేక్ఫాస్ట్ స్నాక్ రెండు మార్నింగ్ చేసుకుంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది ఈవినింగ్ చేసుకుంటే స్నాక్ స్నాక్ అవుతుంది సో విన్నారు కదా మీకు రెండు రకాలుగా చేసి చూపిస్తున్నారు మన జ్యోస్న గారు మార్నింగ్ చేసుకుంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది ఈవినింగ్ చేసుకుంటే అదే ఐటమ్ స్నాక్స్ అవుతుంది తినొచ్చు ఓకే మరి ఇంతకీ ఆ రెండు రకాలైన హోటలు ఒక దాంట్లో అంటే ఒకటే పేరు కదా ఏంటి కాకపోతే నేను ఎప్పుడు పేరు చెప్పినా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా అంటే రెగ్యులర్ గా కాక ఒక రెండు మూడు సార్లు నేను ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి దాన్ని చెప్పాలంటే యాక్చువల్లీ దాని పేరు వచ్చి వాడాపి వాడాపి ఓకే అసలు వాడపి అంటే అది ఎక్కడ సైడ్ స్పెషల్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి తెలుసుకుంటే కానీ మనం ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ లోకి వెళ్ళలేం కాబట్టి వాడపికి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకుందాం చెప్పేస్తారా వరిపిండి జీలకర్ర ఉప్పు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఆనియన్స్ కొద్దిగా పెరుగు వాడాపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం ఎలాగో అడిగి తెలుసుకుందాము వాడాపి అంటే ఇది ఇటు సైడ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు ఏ కేరళ సైడ్ సైడ్ కర్ణాటక సైడ్ అది సైడ్ ఓకే చూసారా ఎంత బాగా చెప్పేసాను పేరు విని నేను చెప్పేసాను అంటే మెమరీ పవర్ ఎంతైనా నాకు ఎక్కువ కొంచెం జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ ఇక్కడ మరి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ఏం చేద్దాం బౌల్ పెట్టుకుందాం మిక్స్ చేసుకుందాం ఓ కలుపుకోవాలన్నమాట చపాతి లాగా అన్నారు కానీ కాదు అన్నారు కాబట్టి చూద్దాం సో అంటే చపాతి పిండి ఎట్లా అయితే కలుపుకుంటామో అలా సేమ్ కాకపోతే ఏంటంటే గోధుమ పిండి కొంచెం జిగటా ఉంటుంది కదా బట్ ఇది అలా ఉండదు చాలా ఫాస్ట్ గా మిక్స్ అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది నేను ఒక ఒక కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకున్నా అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర వేస్తున్నా సో మధ్యలో అది మిక్స్ చేసిన తర్వాత వన్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత తింటున్నప్పుడు జీలకర్ర తగులుతూ ఉంటుంది కదా చాలా బాగుంటుంది అసలు సో హాట్ స్నాక్స్ హాట్ హాట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా అయినా సరే తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు మనం మంచిగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం తయారు చేసుకున్న స్నాక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా తీసుకోవచ్చు కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీ వేస్తున్నాను పిల్లలకి చేసినప్పుడు గ్రీన్ చిల్లీ వేయకుండా నార్మల్గా చేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర వేస్తున్నాను ఆనియన్స్ కూడా కొంతమందికి నచ్చదు మేబీ అవసరం లేదు అని అనుకుంటే ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుని అవసరం లేదు సో మన కోసం అయితే నేను మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి దీంట్లో బియ్యం పిండి జీలకర్ర అయితే సరిపోతుందా కొత్తిమీర ఓకే కొత్తిమీర అవి అయితే సరిపోతాయి బట్ జీలకర్ర అనేది టేస్టీగా ఉంటుంది ఆనియన్స్ కూడా టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఆ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంటున్నారు అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటాం ఉప్పు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం ఓ నువ్వు నేను ఇందులో కూడా వేసుకుంటా అంటే మాములుగా అయితే పిండి కలిపిన తర్వాత కొద్దిగా వేసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు అయితే డైరెక్ట్ గానే వేసేసుకుంటున్నామా కొద్దిగా అంటే ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ నెయ్యి వేస్తారు కొంతమంది నూనె వేస్తారు మన ఇష్టం అది అది మన ఇష్టం ఫ్లేవర్ బట్టి నేనైతే ఆయిలే వేసాను సో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ దీన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం ఇందులో మనం పచ్చి శనపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు నానపెట్టి శనపప్పు ఉంటుంది కదా నానపెట్టి కూడా వేసుకోవచ్చు అందులో అంటే పుట్టు ఐ మీన్ పచ్చి శనగపప్పు కొద్దిగా శనగపప్పు నానబెట్టేసుకోవచ్చు అంటున్నారా పచ్చి శనగపప్పు నానబెట్టేసుకోవచ్చు అంటున్నారా నానబెట్టిన పచ్చి శనగపప్పు వేసుకోవచ్చు నానబెట్టిన పచ్చి శనగపప్పు
ఇట్లా కొద్ది కొద్దిగా వేసి కలుపుకుందాం ఎందుకో కాపర్ బాటిల్ యూస్ చేశారంటే కొంచెం ఏమైనా తగ్గేసేసి ఇప్పుడు మట్టి కుండల్లో చేసే వాటికి అయితే చాలా ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట చాలా అసలు సో మట్టితో తయారు చేస్తే మనకి బేసిక్ గా ఏంటంటే హెల్త్ కి మంచిది ప్లస్ వేడి చేయకుండా చాలా చాలా మంచిది ఇది వరకు అరిటాకుల్లో తినేవాళ్ళు మట్టి కుండలో తయారు చేసుకునే ఇప్పుడు అవి ఏవి లేకుండా పోతున్నాయి సో మళ్ళీ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అంటారు కదా సో అలాగా మళ్ళీ మనం గోల్డ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం గట్టిగా అంటే మీరు అన్నట్టుగా మృదువుగా కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని ఎక్కువగా కష్టపడక్కర్లేదు అన్నారు బియ్యం పిండి చాలా తేలిక్ గల మిక్స్ అయిపోతుంది కొంచెం వాటర్ చూడడానికి అయితే మంచి కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర ఇవన్నీ ఇంకా మనం ఇప్పుడు చెప్పాను కదా పచ్చి నాన పెట్టుకున్నది అది వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది దీన్ని నాన పెట్టిన అవసరం లేదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉంచేస్తే సరిపోతుంది ఓ పక్కన పెట్టుకున్నాం వడాపి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నాము అలాగే తయారు చేసే విధానం కూడా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ అంటే మనం పిండి కలుపుకోవడం వరకు వచ్చింది అనమాట అది ఎలా కలుపుకోవాలి ఏమేమి వేసుకున్నాము మనం పిండిలో అనేది నేను మీకు వన్స్ అగైన్ చెప్పేస్తాను ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో వరి పిండి లేదా బియ్య పిండి కొంతమందికి వరి పిండి అని తెలుసు కొంతమందికి బియ్య పిండి అంటే తెలుస్తుంది సో బియ్య పిండి వేసుకున్నాము దాంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర జీలకర్ర వేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుందంట ఎంతో రుచిగా ఉంటుందంట జీలకర్ర కర్ర అలాగే చిన్న చిన్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు తగినంత ఉప్పు కొత్తిమీర చిన్న చిన్న పీసెస్ ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని దాని తర్వాత అది మొత్తం కలిపేసుకుంటున్న తర్వాత దాంట్లో కొద్దిగా నూనె కూడా వేసుకుంటాం మనం చపాతి పిండి కలుపుకునేటప్పుడు ఏదైనా పిండి కలుపుకునేటప్పుడు కొద్దిగా నూనె వేసుకుంటే కనుక బాగా వస్తాయి కదా అందుకే తగినంత నూనె వేసుకొని మొత్తం కలిపేసుకొని ఒక ముద్దగా ఫామ్ అయిన తర్వాత చివరిగా ఇంకొక స్పూన్ నూనెని చేతిలో వేసుకొని అలా పిండి మీద అద్దేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన మరి దాని తర్వాత ఏం చేద్దాం ఇప్పుడే అసలు కట్టడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఓ ప్లేట్ ని అలా శుభ్రంగా ముందర తుడుచుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి లేదు ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలి కదా మరి ఓకే పేపర్ ఇది జస్ట్ ఒక షీట్ షీట్ ఎందుకు ఇది అంటే ఒత్తుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మరి ఓకే ఆన్ చేసుకుందాం ఇది సిమ్ లో ఉంచుకుందాం దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఆయిల్ షీట్ కల కొద్దిగా ఆయిల్ ని అప్లై చేసి ఫర్ సపోజ్ ఇది దొరకలేదు సో అప్పుడు పాల ప్యాకెట్లు అలాంటివి ఉంటాయి కదా ఇంట్లో పాల ప్యాకెట్ మీద చేసుకోవచ్చు పాలిథీన్ కవర్స్ కట్ చేసి అంటే బేసిక్ గా నేనైతే అంత కష్టపడ్డాను మళ్ళీ సరే పాల ప్యాకెట్ పెట్టేస్తా కాకపోతే ఏదైనా చేత మనం ఒక రెసిపీ తయారు చేస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నీట్ గా తయారు చేసి అనేకన్నా ఏది వంట చేసినప్పుడు కొంచెం ప్రేమగా ప్రేమగా అంటే కష్టంతో కాకుండా ఇష్టంతో చేస్తే అది బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇది మనం ఇట్లా కాల్చుకుంటున్నాం కదా పెన్ మీద పిల్లలకి పెట్టినప్పుడు లేకపోతే స్కూల్కి ఏమైనా బ్రేక్ ఏమైనా పెట్టాలి ఇప్పుడు స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సమ్మర్ అయిపోతుంది స్కూల్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి బ్రేక్ ఇవ్వాలంటే అసలు ఎంత హెడ్ ఏక్ అంటే పేరెంట్స్కి ఏమిస్తాం డైలీ వాళ్ళకి కూడా చాలా అసలు కష్టపడిపోతారు ప్రతిరోజు స్నాక్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా వెరైటీగా ఉండాలి వెరైటీగా ఉండాలి మామూలుగా రెగ్యులర్ గా ఇస్తే వాళ్ళకి ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు మా పక్కన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అది తెచ్చుకున్నారు ఇది తెచ్చుకున్నారు అని సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇది డైరెక్ట్ గా ఇట్లా చేసుకొని జస్ట్ మధ్యలో ఇట్లా ఒక హోల్ ఇప్పుడు ఇది తీయడానికి ఈజీ వచ్చేస్తుందా అట్లా నేను వేస్తాను నాకు టెన్షన్ గా ఉంది కానీ ఇంత ఇది సీరియస్ గా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది దీని ఇంటికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అంటే నేను ఒక హోలే పెట్టాను నేను ఒకటే పెట్టా ఒకసారి మీరు చేస్తే ఎన్ని వస్తాయో అన్నది మాత్రం నాకు తెలియదు తీసేటప్పుడు కొంచెం ఇట్లా ఇలా ఓకే నేను చూపిస్తాను జస్ట్ ఒక కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంది చాలా స్ప్రెడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా లేదు 
లేదు అంటే ఇట్లా వేసుకొని మీరు అన్నారు కదా ఏదైనా ప్రేమతో చేస్తే సార్ జయించగలవని చెప్పి ఇది ఇప్పుడు దీన్ని ప్రేమతో చేయాలన్నమాట అంతే కానీ ఇది చేయడం కొంచెం కష్టమే అనుకుంటా కదా కొంచెం టిప్కలే తను ఎలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే అసలు మామూలుగా పెన్న మీద ప్రెస్ చేస్తే వస్తుందా పెన్న మీద వచ్చేసుకొని మన దగ్గర బటర్ పేపర్ ఉంటుంది కదా సో ఆ బటర్ పేపర్ అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో బటర్ పేపర్ తో అయితే ఇంకా బాగా వస్తుందా కొంచెం దీనికి ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుందా నార్మల్ గా నార్మల్ గా పడుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇది మనకి బ్రౌన్ కలర్ లోకి రావాలా లేదు బ్రౌన్ కలర్ అవసరం లేదు లేదంటే లోపల అనేది ఉడకకుండా మనం తింటున్నప్పుడు బయట క్రిస్పీగానే ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ నవ్వుతుంటే కొంచెం మెత్తమెత్తగా అనిపిస్తుంది ఉడకనట్టుగా అందుకోసం అని చెప్పి స్లో ఆ ఫ్లేమ్ అనేది లోలో పెట్టుకొని అలా ప్రెస్ చేసుకొని ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ కింద ఫస్ట్ ఆ పేపర్కి ఆయిల్ రాసేసి అంటే ఆ షీట్ ఏదైతే ఉందో లేదా బట్టర్ పేపర్కి అలా ప్రెస్ చేస్తూ ఆయిల్ పెడుతూ ప్రెస్ చేస్తూ ఉండి దానిపైన వేసేసుకుంటే మనం పెన్న పైన వేసేసుకొని అటు ఇటు కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది మధ్యలో హోల్ అనేది కూడా ఉడకడానికి పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట ఇది ఒక సైడ్ కొంచెం కాలింది నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకొక సైడ్ ఓకే సరిపోతుందా అలాగే ఇంకొకటి కూడా చేసుకుందాం ముందుగా ఆయిల్లో అలా మనం హ్యాండ్ని డిప్ చేసి దాని తర్వాత ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఆ బాల్ని దాన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అలా షీట్ మీద వేసి సో దట్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ అద్దుకునేంత వరకు దాని మీద అసలు ఆయిల్ వేయని అవసరం లేదు సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అది వేసుకొని అలా డైరెక్ట్గా వేసే సైడ్మే ఆయిల్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ సో కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం డెలికేట్గా ఉంటుంది సో కొంచెం చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం కొంచెం జాగ్రత్త వహించి కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దాని మీద పెట్టి ప్రేమతో కనుక ఆ వంట తయారు చేసుకుంటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది బాగుంటుంది పిల్లలకి స్నాక్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అప్పుడు అని చెప్పి అంటున్నారు కాబట్టి సో చూస్తున్నాము ఒకటైతే మనం తయారు చేసుకున్నాము ఇప్పుడు రెండోది కూడా తయారు చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు దాన్ని అలాగా కొంచెం మెల్లిగా అలా చిన్నగా అద్దేసుకొని పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంట్లో మనకి తొందరగా బట్టర్ పేపర్ ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ఒక షీట్ తీసుకొని చూపిస్తున్నారు కదా సో ఎక్కువ శాతం బట్టర్ పేపర్స్ అనేవి ఇంట్లో తక్కువగా ఉంటాయి ఎక్కువ మందికి ఉండవు కాబట్టి ఇలా షీట్ తీసుకొని ఇలా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అని లేదంటే బట్టర్ పేపర్ మీద అయితే ఇంకా బాగా వస్తుందంట హీట్గా ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాము కొద్దిగా కొంచెం హైలో పెట్టుకుందాం మొత్తం కాలిన తర్వాతనే దాన్ని టర్న్ చేసుకుందాం లేదంటే మళ్ళీ ఇంకా బ్రేక్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు అటు ఇటు కూడా మనం మంచిగా కాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా అలా తిప్పుకుంటూ తిప్పుకుంటూ ఇలా డిఫరెంట్గా కొంచెం ఏదన్నా మనం ఒకటి రెండు మూడు సార్లు అంటే ఇప్పుడు చూసే వ్యూవర్స్కి ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు మీరు తయారు చేసినట్టుగా మా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో రాకపోవచ్చు సో ఒక్క కొంచెం కొంచెం తయారు చేసుకుంటూ ఫస్ట్ మనకి బాగా వచ్చింది పర్ఫెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకొని తయారు చేసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది ఒకేసారి ఎక్కువగా తీసుకొని అది సరిగా రాక అలా కాదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి కదా ఇంకొంచెం చిన్నమైన చేసుకోవచ్చు సో ఇంకొకటి కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాము బేసిక్గా నేను ఇవి మీకు హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇలా టర్న్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ ఎందుకు నేను రిస్క్ బట్టర్ పేపర్ అయితే పర్వాలేదు ఈ పేపర్లో అయితే నేను ఒక్కటే పెట్టాను ఆల్రెడీ నేను కూడా ఇంకొకటి పెట్టాను మీరు మళ్ళీ కష్టపడద్దు మీ మనసు నాకు తెలిసి చూసినాయి కదా అందుకని నేను కూడా అని చెప్పి ఊరుకున్నాను చూస్తున్నాను కదా ఎలా తయారు చేయాలో వడాపి మనం తయారు చేసుకుంటున్నాము సో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎంతో కొత్తగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు కాబట్టి నాకైతే మంచి ఫ్లేవర్ అలాగా పచ్చిమిర్చి ఆ జీరా ఫ్లేవర్ అది కాల్చినప్పుడు మంచి మంచి ఫ్లేవర్స్ వస్తాయి కదా తిన్నప్పుడు కూడా ఇంకా బాగుంటుంది క్రంచి క్రంచిగా ఉంటుంది 
తినేటప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇవి వీటిని డైరెక్ట్ గానే తినేసేయచ్చా లేకపోతే అసలు వీటిలోకి ఏదైనా మనకి డైరెక్ట్ గా తినచ్చు అంటే డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నా డైరెక్ట్ తినేయచ్చు దీంతో జస్ట్ అంటే నార్మల్ దాన్ని పచ్చడి అని అన్ను జస్ట్ నుంచుకోవడానికి అదైతే బాగుంటుంది అంటారు ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ తయారు చేయబోతున్నది తర్వాత అవును ఇప్పుడు మనం ఇది పెనం మీద కాల్చుకుంటున్నాం కదా ఇలా కాకుండా అసలు నూనెలో వేసుకొని కూడా కాల్చేసుకోవచ్చు అలా అయితే మీకు క్రిస్పీగా వస్తుంది బాగుంటుంది సో దీన్ని తీసేస్తున్నా ఫస్ట్ ఒక పౌడర్ చేస్తున్నా పౌడర్ పప్పుల పొడి సో ఈ పప్పు అయితే మీకు కడియా ఉంది కదా అవును అది పుట్నాల పప్పు పర్లేదు నేను కాసేపు వంట చేస్తాను అదే అదే అర్థమైంది సో దీంతో ఒక పౌడర్ చేసుకుందాం మనం సో ఫస్ట్ ఇది మిక్సీలోని ఒక కప్ వేస్తున్నా పుట్నాలు అయితే మన పల్లీలు అయితే వేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవైతే వేయించుకోకలేదు డైరెక్ట్ అలాగే కొంచెం చేసేసి వెల్లుల్లి డైరెక్ట్గానే వేసేస్తున్నాం బాగుంటుంది డైరెక్ట్ ఫ్లేవర్ అలాగే కొద్దిగా వట్టికారు అంటే ఇంకా మసాలా అవి ఏం లేదు జస్ట్ నార్మల్ పొడికారు కారం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇందులో కూడా ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ పట్టుకుందాం ఉప్పు కారం వెల్లుల్లి అలాగే పుట్నాళ్ళు నేను మనకి పుట్నాళ్ళు అనేవి డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వాటిని పొడి చేసుకుందాం అంటే దీన్ని చట్నీ అని అన్ను ఎందుకనంటే ఇప్పుడు నేను ఫాస్ట్గా ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏదైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫాస్ట్గా ఏదైనా మనకి చట్నీ కావాలి అంటే చట్నీ చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది కోకోనట్ టీ అలా పల్లీలు వేయించాలి చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో అట్లా కాకుండా ఫాస్ట్గా ఇప్పుడులాగా మీకు ఒక చట్నీ చూపిస్తాను సో దాంతో చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ దీన్ని నేను మిక్సీ చేసుకున్నాను పౌడర్ పౌడర్ అయింది చక్కగా ఇప్పుడు దీన్ని మనం అంటే ఇప్పుడు మీరు దీనికోసం అయితే స్పెషల్గా చూపిస్తున్నారు వడాపీకి అలా కాకుండా రైస్లో కూడా వేసుకొని తినచ్చు ఈ పౌడర్ బాగుంటుంది రైస్లో వేసుకోవచ్చు అలాగే ఉప్మా చేసుకుంటాను కదా ఉప్మా మీద వేసుకోవచ్చు ఉప్మా మీద కూడా వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దిబ్బరోడ్ వేసుకుంటాను అవును దాంతో కొంచెం పక్కన గీ వేసుకొని పౌడర్ అదే ఈ పొడిలో కలుపుకొని చక్కగా దాంతో అద్దుకొని తింటాం బాబు ఇడ్లీతో కూడా చాలా మీరు చెప్తుంటే ఇక నాకే నోరు పోతుంది తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పొడితో మీరు చట్నీ తయారు చేస్తాను అంటారు ఓకే సో వెల్లుల్లి అంటే మనకి కొంచెం పొడి పొడిగా ఉండదు కదా తడితడిగా ఉంటుంది కదా దాని మూలాన మనకి వెట్ అవుతుంది కదా లేదు లేదు అట్లేం లేదు మంచి పొడి పొడిగానే ఉంది ఇదంతా కూడా పెరుగు సో పెరుగు కూడా వేసుకుంటాం తగినంత పెరుగు అంటే మిక్స్ చేసుకుంటూ లైక్ అంటే మనకి ఎంత సరిపోతుంది ఏంటి అనేది చూసుకుంటూ ఉండాలి అనమాట చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇందులో ఆల్రెడీ సాల్ట్ వేసాను అన్నీ వేసాను అన్నీ వేసేసుకున్నాను కాబట్టి నేను చక్కగా పెరుగు నేను మెయిన్ నాకు తెలిసి మొత్తం పడుతుంది అనుకుంటున్నాను కావాలి అంటే కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఐ గెస్ ఇంకొంచెం బట్ సరిపోయింది 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 తెన కన్సిస్టెన్సీ ఇలాగే ఉంటుంది కదా ఇలానే ఉండాలి ఉండాలి కూడా చాలా సింపుల్గా అయ్యే చట్నీ అనమాట రెగ్యులర్గా మనకి తెలిసిన పచ్చడిలు ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే అది పల్లి పచ్చడి కొబ్బరి పచ్చడి పుట్నాల పల్లి పచ్చడి ఇలా ఇప్పుడు పుట్నాలతోనే తయారు చేసిన చాలా డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకున్నాం మన పచ్చడి ఇది అన్నిట్లోకి బాగుంటుంది అని అంటున్నారు ఇప్పుడు దాని పేరు కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాలంటే వేసుకుందాం కావాలంటే సింపుల్గా అయిపోయింది దీనికి తాలింపాల ఏం అవసరం లేదు పచ్చడి కూడా చక్కగా రెడీ అయిపోయింది యా సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా అలాగే ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్న వడాకున్నాం కదా సో దీంతో పాటు చట్నీ ఇక్కడ చిన్న బౌల్లో వేసేసుకొని పెట్టేసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సో వేడివేడిగా వాడపి అలాగే చల్లగా ఉండడానికి పెరుగుతోనే మంచి చట్నీ చేశాను రెండు టేస్ట్ చేసి అలా ఉన్నాయి చెప్పండి తప్పకుండా యాక్చువల్గా ఇది టేస్ట్ చేయక ముందు మీరు అక్కడ ఆ వడాపి అటు ఇటు తిప్పుతున్నప్పుడు వాటి నుంచి వచ్చే ఆ ఫ్లేవర్స్ కానీ మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చింది గుమ్గుమ్మలు అలాగే ఇది దీంట్లో అఫ్కోర్స్ మనకి వెల్లుల్లి వేసుకున్నాం కాబట్టి తగినంత ఉప్పు అవన్నీ వేసుకుంటే కూడా మంచి దీంట్లో కూడా ఆ వెల్లుల్లి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీకు తింటూ ఉంటే మధ్యలో ఆ వెల్లుల్లి తగులుతూ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఎంతో సింపుల్గా తయారు చేసేసుకున్నాము బట్ ఇది ఎంత సింపుల్ అయినప్పటికీ కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాల్సిన టైం తక్కువే తీసుకుంటుంది మన జాగ్రత్త ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట అలా తయారు చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది మరి టేస్ట్ చేసేస్తాను వడాపి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి మీకు చెప్పేస్తాను సో 
వడాపి తయారైపోయింది అలాగే మనం పప్పుల పొడి చట్నీ కూడా తయారు చేసుకున్నాం రెండు చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు కాంబినేషన్ ఎలా ఉంది అనేది చెప్పేస్తాను ఫస్ట్ అయితే కనుక ఒక పీస్ ఉత్తగా తిందాము ఉత్తది కూడా ఎలా ఉంది అనేది నేను టేస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను యా చాలా క్రిస్పీగా మంచిగా మధ్య మధ్యలో ఆ పచ్చిమిర్చి తగులుతున్నప్పుడు కొంచెం స్పైసీగా జీలకర్ర ఫ్లేవర్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి ఐ గెస్ దీన్ని ఉత్తగా కూడా తినేసి వేయచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను లెట్సి కాంబినేషన్ చట్నీతో చాలా బాగుంటుంది అని అన్నారు కాబట్టి అసలు అలా చట్నీలో చాలా డిప్ చేసుకున్నాను కదా ఎక్కువ చట్నీ డిప్ చేసుకున్నాను నాకు చాలా ఇష్టం చట్నీ అంటే యమ్మి యమ్మి అంటే యమ్మి మనకి యాక్చువల్గా పచ్చిమిరపకాయ మధ్య మధ్యలో తగులుతున్నప్పుడు కొంచెం స్పైసీగా ఆ జీరా ఫ్లేవర్ ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయి అదే చట్నీలో డిప్ చేసుకుంటే స్పైసీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంది మీ అందరూ ఖచ్చితంగా ట్రై చేసేసేయండి వడాపి విత్ పప్పుల పొడి చట్నీ జోష్ణ గారు దిరిపోయింది నేను అనుకున్నాను అంటే నేను ఈ గుమ్మగమ్మలో ఈ వడాపి గుమ్మగమ్మలో ఆడుతున్నప్పుడు అప్పుడే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని బట్ నాకు చట్నీ దగ్గర లిటిల్ డౌట్ ఉండే అనమాట లైక్ మనం ఎక్కువ వెల్లుల్లి చేసాము అది కూడా డైరెక్ట్ చేసాము కదా అలా పచ్చి పచ్చిగా ఏమన్నా ఉంటుందేమో అని అనుకున్నాను కానీ బట్ రియలీ ఎమ్ మీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది బాగా తయారు చేసి చూపించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ జోస్నాస్ కిచెన్ లో ఈ రోజు మనం వాట్ ఎయిట్ టేస్ట్ లో తయారు చేసుకున్నాము వడాపి పేరు చాలా కొత్తగా ఉంది ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ గా ఉంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది దాంతో పాటు కాంబినేషన్ గా మనం పల్లి పొడి చట్నీ కూడా తయారు చేసుకున్నాం అది కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది కాంబినేషన్ అద్దరిపోయింది మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీరు మీ పిల్లలు ఇంకా ఇంకా ఇష్టపడి తింటారు సో వచ్చే ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని రుచికరమైన వంటలతో నేను మీ ముందుంటాను ఏంటంటే కుమారి బాయ్